et Guy XVI. Voilà. Là, on va, je vais gérer le son. Donc voilà, Peggy 16. Alors, vu les en raison de la pandémie de Covid, machin, les dates. Hein. Voilà. voilà j'ai baissé un petit peu. On y est, c'est lancé. Alors, ça commence par quoi Ok. Ça, ça ressemble à du euh, Pikmin. Voilà, bah, bah, tiens. Pikmin 4. Ok, Pikmin 4. Alors le jeu, le jeu qui a été euh, maintes et maintes fois repoussé. J'analyse un peu. Alors, euh, gra graphiquement, graphiquement, euh, c'est sûr, on est sur de la Switch. On est sur de la Switch, c'est pas pour une, pour une autre plateforme. Et toute image présentée ici proviennent de la version anglaise du jeu. Ok, c'est ce qui était marqué en haut. C'est du Pikmin. Hein. C'est du Pikmin. Donc en fait, voilà, on est, on est un, on est un espèce d'astronaute qui, euh, qui se plante sur la Terre et en fait, il va, va récupérer certains éléments qu'il lui faut pour son vaisseau et il va s'aider de euh, des Pikmin. Voilà, c'est les petits, euh, les petits personnages avec les fleurs sur la tête, etc. Et il demande de l'aide en fait, euh, voilà, certains ont plus d'aptitude que d'autres pour prendre euh, plus de poids, moins de poids, etc. Puis après il y a euh, des niveaux avec des ennemis à passer, etc. Et des zigs. C'est un petit peu le... Oh boss. Oh la larve. Ça, ça, ça casse pas euh, trois pattes à un canard mais bon c'est du Pikmin c'est du Pikmin c'est bien qu'ils en sortent un ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouveauté le dernier qu'on a eu c'était sur euh, c'était sur la Wii U c'est quoi ça ah donc ça sort le 21 euh, voilà pour, pour l'été 21 juillet皆さん、こんにちは。This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion mm. Pass DLC. Lapidarist extraordinaire. Et what now? Xenoblade. Alors moi j'attends, j'attends euh, pour Xenoblade, grand fan de Xenoblade. J'attends, euh, j'attends le prochain DLC qui est l'histoire en fait. Il y a un gros DLC d'histoire qui normalement devra sortir cette fin d'année, il me semble. Mais en tout cas, euh, pour moi, pour moi, chef d'œuvre le jeu, chef d'œuvre. C'est un jeu où tu te, tu te perds. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in volume 4 later this year. Voilà. Tell me why. Voilà, c'est celui-là que j'attends. C'est la DLC. 
la DLC bleue. Le jeu, il est immense. Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch February 16th. Ouais, de 4, non, ils ont pas dit. Pas grave. Shake it, amigo! Ah non, Samba de Amigo là. Move to the beat in a brand new Samba de Amigo game. Partie centrale. Hein. Grab your Joy-Con controllers okay. and gently shake bah, pour, pour le coup, t'as pas, euh, pas besoin de maracas. Hein. Oh, ils vont vendre des accessoires, c'est sûrement le petit bout de plastique avec euh, comme ils ont fait sur la Wii quoi. But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in love check? Bon, ouais, ici, voilà, ils utilisent un petit peu ce qu'ils ont. Make sure to show up in style too. Après, y a pas, y a pas besoin de de plus. Compete online in world party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Ah, y a du online et tout. And aim for first place. 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies on to Nintendo oh, là, Switch. Voilà, c'est pour l'été, c'est pour faire euh, les petits jeux d'été. Qu'est-ce qu'on a d'autre hein? Fashion for fashion. Oh là là, la vie à la mode. Oh là là. Ah. Ah. Alors ça c'est ça c'était un jeu qui était sorti. Euh... Je sais pas, je, je sais plus si c'était sorti sur la Wii. Je sais que c'était sorti sur la, la, la portable. La 3DS, la, la, la DS et tout. Ouais. Bah, en tout cas c'est pas pour moi. Je sais pas vous mais bon. Euh... Now it's time for fashion design. Bon, ça, 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 doit, pla ça doit plaire aux jeunes filles, ça. Ou euh, aux jeunes hommes qui aiment bien euh, la fashion. Ouais, C'est un petit peu mou quand même. Hein. Connecting online, you can expand your friend circle and grow your brand. Allez, les mecs ils vont détourner ça en sim date. For fashion, then get styling. When fashion dreams. En jeu de drag, ils vont aussi là ils vont changer en jeu de drag le truc. Ok, donc fashion dreamer, voilà. Delve into these dark worlds. Ah, alors les ténèbres. Dracula's Castle beckons in this new paid DLC for the Rogue Light Action Platform. A Dead Cells uh, Return to Castlevania. Venture through the castle's hellish halls bon, and outskirts alongside Ritter Belmont. Il est pas mal comme jeu quand même. Il y a du style. Il y a du style. Alors on va, on va pas dire que Castlevania c'est mieux hein, quand même. Au niveau graphisme, c'est plus joli Castlevania, je trouve. 12 original covers and 51 songs from the Castlevania series. Pas, hein. Moi je... je vois ça, mais le pixel art il est largement plus joli sur Castlevania. Sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Disons, sur ce qu'ils ont montré. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Identity. Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a perilous world. Your decisions. Alors, je, je le rappelle, on a pour 40 minutes hein, normalement. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Hein. Pour l'instant, ils ont ils ont passé un petit peu sur euh, sur Pikmin et là ils ils avancent sur plusieurs jeux vite fait. Wait, is that? Well, that can't be good. The time ah, The Ghost Trick Detective Phantom. Alors c'était un jeu qui était sorti sur, euh, sur DS. Il était, il était pas mal ce jeu. En fait, en fait on, on, on se fait tuer. On se fait tuer et pour... Euh, euh, on va aider notre partenaire, etc. Et on, avec notre esprit, on va prendre... Euh, contrôle de plusieurs éléments pour essayer de faire avancer donc notre euh, notre ami euh, vers l'enquête qu'elle est en train de faire. C'est pas mal. Alors. Oh 
des cas police. Ok, donc on, on passe dans un monde virtuel, voilà. Et on va résoudre des énigmes. Oh là, attends, c'est résoudre des énigmes, ça, ça mélange énigmes et, euh, et tactique RPG. Ah, je sais pas s'ils ont un, si, si un animé de ça. Peut-être que c'est pour ça s'ils font le jeu. C'est peut-être même pas un technique cool, hein, c'est vraiment un RPG. Hein. Ouais. Alors, le jeu peut être bien à tester, mais pour l'instant, le trailer, c'est du level 5. Donc, c'est garant de, de qualité, mais ça m'a pas, euh, pas emballé plus que ça. Hein. Alors, Bayonetta's origins as a young witch named Bayonetta origine là. Seeking the power to rescue her imprisoned mother. Personnellement, she ventures deep into the Avalon non. forest ruled by fairies. I'm going to that forest. I'm going to become a witch and save mommy. Ça peut ça peut être intéressant. Ah encounter the otherworldly demon Cheshire. Ah tiens chouchou qui apparaît dans euh, dans le dernier. Witch and demon at the same time. Harness Cerezas magic and Cheshire's ferocity to ah, travel euh... through this mysterious and dangerous forest. La direction artistique euh, est assez euh, troublante. Cereza cannot attack, mais c'est only support Cheshire by magically binding oh, enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened and battles can be more easily swayed ouais, bon, in your favor. On va dire action, action platformer comme il en existe aujourd'hui euh, beaucoup. Ok, on va céder de son, euh, son pet entre guillemets. 7 mars, c'est pas très longtemps. Je sais pas, c'est pas... Euh, euh, pour moi c'est pas foufou, c'est pas foufou. D'ailleurs la preuve que c'est pas foufou, c'est que c'est passé dans les, dans les trucs qui sont euh, les jeux vite fait quoi. Voilà Splatoon. C'est du DLC pour Splatoon 3. Je sais pas, mais Nintendo, ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce qu'ils ont, du, ils ont des, un, un public qui est, euh, qui est assidu. On va les appeler comme ça. C'est un public vraiment assidu. Et une fanbase assez grande. Hein. Parce que ce qui monte, pour l'instant, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Là, pour l'instant, on, on voit des trucs. Voilà, c'est pas... Euh, c'est pas des trucs de ouf qui révélissent pas avec, euh, avec ce qui sort aujourd'hui, on va dire, en triple A. Pour l'instant. Mais, je suis sûr, il y a Zelda qui va sortir dans pas très longtemps. Ils vont en parler. Et tout le monde va crier Ah, euh, oh, Zelda, machin. Euh, euh, la conférence a été trop bien. Il euh, y, y a du Zelda. Euh, voilà. Parce qu'il euh, y a ça qui sauve. Au moins Splatoon, là. Mais euh... Quoi ça sert Quoi ça sert là Ça n'a rien à voir avec, euh, avec le jeu, ça n'apporte rien. Il ne faut pas qu'il y ait une progression énorme sur le jeu. Depuis le premier jusqu'à jusqu ce qu'ils ont montré maintenant. L'évolution a été faite sur, euh, sur des trucs qui sont entre guillemets inutiles. Ils font, un, ils font un hub interactif. C'est à peine si t'avais un, un mode histoire, mais en fait, non, non. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? 
Then head over to Inkopolis. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux ça en fait dans ce jeu-là Parce que euh, ils veulent faire un jeu communautaire, mais Nintendo c'est anti-communautaire dans le truc euh, en ligne. Tout est protégé, euh, etc. Bon, bah, printemps 2023, voilà. Oh, what's this Un DLC. Un One More Thing sur euh, Splatoon. C'est un nouveau personnage. de l'ordre ok vas-y allez vas-y fais euh... Putain, comment le personnage il est flou quand même en premier plan et c'est pauvre graphique wave 1 inkopolis launches this spring wave 2 side order will launch in the future voilà ils veulent, ils veulent faire vivre le titre hein, mais je sais pas comment hein. The Splatoon 3 expansion packs will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Splatoon 3 は発売以来大変多くのお客さんに遊んでいただいており。Vous avez été nombreux nombreux y avoir joué. Ah. そして本作をさらにお楽しみいただけるようエクスパンションパスをご用意いたしました。Il paraît, il paraît que Mario Kart est le jeu le plus vendu avec 50 millions d'unités pour la, pour la Switch. C'est énorme quand même pour un jeu Wii U. Ah, Mickey, Disney Illusion. Oh, la direction artistique, sérieux quoi, pour Mickey. Run, jump, and swing to explore every nook and cranny. Et, et franchement, l'animation, l'animation et le gameplay là qui montre avec le héros qui fait 2 cm sur un écran 4K, euh, on dirait vraiment du mobile quoi, vraiment du mobile. Puis désolé, mais là, la direction artistique pour les personnages. Et le jeu en soi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu mets ce jeu-là avec des jeux qui sont rétro, par exemple Castle of du Jeune, des trucs comme ça. Mais euh... quand même. En fait, ils veulent maintenir ce truc, ce truc de, de dessin animé. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. On, on dirait comme si, si les personnages de Disney ont été faits genre par un amateur. Genre euh, c'est du fan art en fait. Oh là là, c'est Disney qui le fait. Oh là là, bon Je sais pas mais sur ces trucs là faut être radical. Non non, Fire Emblem. New emblems are coming to Alors, Fire Emblem Engage qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength. Un petit DLC comme ça là tranquille. Soren, Emblem of Acumen. Cast Magic Spell. Pour le coup, Fire Emblem c'est un bon jeu. Hein. Oui, mais le style, mais. Euh... Emblem of Revelation. Modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Crom and Robin, Emblem of Bonds, Overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, Emblem of Heroes. Summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit right. these new emblems. And in Pack 4. A new story Alors, called du scénario. Will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger okay. now? Watch out, assassins! Ça c'est pas mal. Ah mais ils font payer quand même. Le, le, le 1 au 4, 30 balles quand même. 30 balles. Bon. 
Take control of your destiny. This is Reverie, a world in which deities dwell. When a megacorp in danger is between Reverie and our world, va réussir à faire un jeu qui soit bon à jouer. Harness your divine gift of clairvoyance to travel between the ils ont ils ont l'habitude de faire de faire une très belle narration. Ah ouais, ça c'est clair. Ils savent écrire. Mais euh, le gameplay euh, c'est pas trop avec eux. C'est euh, c'est Power. Ça c'est un jeu, c'est un jeu mobile. C'est du mobile ça. To which destiny do you aspire? Harmony, the fall of reverie, launches okay. first for consoles on Nintendo Switch this ah, June. Euh, vous êtes à, à mon de type de jeu. These games will have you rolling. Alors jeu de rôle. Jeu de rôle. Octopath Traveler, Octopath Traveler 2. Le 24 du 2, bah ça c'est pas dégueulasse hein. C'est pas dégueulasse. Ça il y a du... Y a, y a, voilà, on a du pixel sur de la 3D, des beaux éléments. C'est joli. C'est joli, ça ça vaut la peine. Après hein, c'est du RPG. Donc ça va hein. Bah 24 février, c'est bon, pas très longtemps. Run around and collect oodles of objects in this Alors, la kata Katamari Damacy là. Alors, Wheel of Katamari Reroll. Ouais, donc c'est donc une compile de, des autres jeux qui sont sortis. Ça, c'est marrant ça. Ce, ce jeu-là, ce jeu franchement, il paye pas de mine, mais c'est fun. C'est vachement fun. Si vous avez jamais essayé un, un Katamari Damacy, on sait vous. En fait, le, le but, le but, c'est c'est un dieu, <rire> c'est un dieu qui va, euh, qui fait des boules avec tout ce qu'il trouve. Voilà, et il va essayer d'avoir la boule la plus grande pour passer le niveau. Donc, alors, six stars du RPG. Alors ça a l'air moyen, ça a l'air moyen. Par exemple là on voit la différence, on voit la différence en termes de rendu avec le Octopass qu'on a vu juste avant. Ouais, rien à voir. A tester, à tester. Mais il y a moins de qualité que l'autre jeu qu'on a vu avant. Omega Striker Free to Play. Les personnages, oh là 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 là, quand tu commences le jeu, là, c est, c est, ils sont à combien d'FPS Là, là c'est 60. 60 FPS. Et là, tu passes à 20 FPS là. <rire> Ça va un FPS pour le jeu. Oh là là, oh là, là la, les collisions. Oh my god. Les mecs, ils mettent. Ils me mettent. Ils mettent des. Ils se tirent une balle dans le pied, tu sais, ils font, ils font un replay euh, slow motion. Oh là là. Ok. Alors, labyrinthe. A collection of the first three Etrian Odyssey Etrian games Odyssey is coming to Nintendo Switch, Origin remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. Alors ça c'est c'est comme si c'était dungeon crawler, mais by drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with five adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles. Ah, la direction artistique euh, sur les. Euh, par exemple, la direction artistique sur les monstres là, ils sont pas mal. À la sélection des personnages, ça l'est moins sexy. C'est moins sexy ça, par exemple. Ah ouais, voilà. Et les personnages là, c'est largement moins sexy que les ennemis qu'on a vus juste avant. Le style, je préfère des, des ennemis. Si c'est un titre genre euh, pas très cher, ça, ça, peut, ça, peut, euh, ça, peut, euh, ça peut être un titre... Euh, parce que c'est long ces trucs-là. Ça peut être sympa. Pas très cher. 
Get your tactical oh. skills ready. Pas lui. Pas lui. Allez, Advance Wars. Alors on prend, euh, on prend la licence que vous avez aimée. Max, Sammy, on prend notre téléphone portable. On remue tout ça. On saupoudre un petit peu de. On va dire de, 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 de quelque chose qui sent pas bon là, vous savez, on saupoudre tout ça, on mélange et on vous sert. Voilà. Allez manger les gens. Euh, le, le jeu franchement pour les, pour les fans d'Advance Wars, je pense que c'est... Euh, ils doivent se tirer une balle euh, dans la tête là. Le jeu original est largement mieux que le reboot. Alors, Kirby Return to Dreamland Deluxe. Magalor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. Alors, le Kirby, ça peut être, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Épilogue de Magalor. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magalore's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Ah, pour, le, pour le coup, on va pas diriger Kirby, donc on va on va diriger Magalore. Magalore's levitation. Et ça a l'air mou. Or increase his attack range. The ça a l'air un peu mou quand même. Is up to you. Ça peut être sympa à jouer, mais c'est mou. Hein. C'est mou, faut dire ce qu'il y a là. Voilà, encore, encore un truc à 4 joueurs. Encore un truc à 4 joueurs. Ils sont vraiment dans le, dans le Rayman là. Tout à l'heure avec le, le, le Mickey c'était ça. Et là c'est pareil. Alors vous me direz, mais j'ai pas vu plus de 3 ennemis à l'écran pour l'instant. Chaque fois. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Ah, on a eu quatre ennemis. Up to four players can play a specially arranged demo with select stages and subgames. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch. Ah, ok, donc il y a la partie de Kirby. Bon, ok. Ça, ça peut être jouable. Ça peut être jouable, mais c'est mou. Pour l'instant, j'ai pas vu un jeu à, à, à part euh, Pikmin. Pikmin, voilà, euh, c'est du classique, voilà, c'est du bon jeu, on va dire. Ceux qui aiment la série. Le reste, c'est. Euh, ouais, peut-être. Alors, une Game Boy. Tudding. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Voilà, ils vont... Ils... Ok, donc euh, on va avoir du... On va avoir du virtual console avec, euh, avec, euh, avec la Game Boy. Ouais. J'aime bien les bandes noires qu'ils mettent sur le côté. c'est l'inverse, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais ils peuvent faire largement mieux que ça. Hein. The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Sur, euh, sur Recalbox, Batocera, etc. Les overlays sont largement plus jolis que ça. Hein. Là, c'est euh, un truc de feignant, quoi. Oh là là, le truc de feignasse. Attends, mais ils sont en train de nous faire la Game Watch, là euh, À quai <rire> sur la, la Game Watch à quai sur, <rire> sur la, la Switch. Metroid 2, Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR388. Franchement, là, Wario Land 3. Traverse a world that changes. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais pour l'instant, il n'y a pas de filtre à l'écran. C'est l'image brute. Regardez, il n'y a, a pas les pixels. Il n'y a pas les petits pixels carrés. Donc, l'image, elle, elle a l'air euh, sale. Elle a l'air sale. You can use the Game Boy. Game Boy Pocket or Game Boy Color Screen Filters. Voilà, tu, tu peux utiliser les filtres, mais tu peux pas mettre, euh, tu peux pas mettre les pixels. Ok. C'est Nintendo. Nintendo, que faites-vous Que faites-vous Ah, et en plus Ah, Game Boy Advance. 
Ah, là, il y, y a du... Euh... Il y a du pixel là sur celui-là. Alors j'ai pas compris. Il y a du pixel de loin, de près, il n'y a plus les pixels. Ouais. Bon, là ils sont en train de nous montrer euh, un lundi, euh, un lundi sur Twitch. Euh... Voilà, dans la partie rétro, quoi, parce que <rire> pour l'instant, euh, on connaît. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console. Mario and Luigi Superstar Soccer. Je sais pas, vu les possibilités qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça sur... Euh, payant, surtout payant sur euh, la Switch. The Legend of Zelda, The Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Local and online play is supported for compatible games, and up to four players can play together. Okay. Ah, ça, ça peut être, ça peut être la feature euh, pouvoir jouer en, en, en ligne sur ces well. jeux-là. Tiens, on va pouvoir jouer à F0. Pour pouvoir jouer à F0 tout le temps. Titles with a Nintendo Switch online membership, or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with a Nintendo Switch Alors, online plus expansion pack membership. Alors, il faut le Switch membership. online plus pack additionnel. Plus euh, la manette machin. Voilà. Je la Game Boy là. Nintendo Switch de play de kill yoni arimas. Soshite, Honjiz go shokai shita Game Boy to Game Boy Advance no title wa Kono Direct Shurio go ni asobe ru yoni arimas. Ok, donc ça va être disponible juste après le direct. Ok. Soshite, Nintendo Switch. Bon, pour, euh, pour les téméraires qui veulent. Kongo mo ko kitai kudasai. Hikizuki headline wo go lan kudasai. The original Metroid Prime remastered on Nintendo Switch. Alors, Metroid Prime Remaster. Ok. Non. 3D, 2D, 3D, 3D. Oui, d'accord, 3D. Première personne, troisième personne. Donc déjà, c'est sûr, ça tourne sur la Switch. Première personne. Pourquoi je dis ça tourne sur la Switch Parce que euh, ah bah bientôt, on aura sûrement une autre plateforme. Hein. Faut pas se voler à la face. Ok. Ok. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore talent. Ouais, je, je, je dirais pas c'est paresseux. C'est paresseux parce que euh, je pense que si tu prends le jeu d'origine, tu le mets en émulateur avec aujourd'hui euh, les packs HD, machin, euh, et même les fonctionnalités de l'émulateur, tu arriverais peut-être au même rendu, hein, je pense. Mais bon, voilà. Ça de base sur, sur la Switch. Un certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with the lock-on feature. Then fight back with beams, and missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. Metroid, Metroid. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que, il y a encore des fans de Metroid Hardcore Mais aujourd'hui, je sais pas. T'as des mecs qui aiment bien Metroid, qui attendent Metroid ou n'importe quoi, mais je sais pas si, je sais pas si encore des, des Metroid fans euh, Hardcore. Quoi. The physical version will launch Depuis le temps qu'il nous annonce, genre, euh, le, le prochain Metroid. Retardé, disparu. Là, on n'en parle plus depuis euh, deux ans, je pense. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective. And Shinigami, the spirit haunting him. Will solve the strange incidents within Kanai Ward. A city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Ouais. 
Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Ça peut être euh... heartbeats and whispers with audio aptitude. Ça peut être sympa. And witness past crime scenes with post cognition. Ça peut être sympa, mais euh... ça me fait penser à quoi Comment ça s'appelle le jeu Don't gun rom pas. So use them to get closer to cracking a case. Le le style. Le style ça me fait penser à Don't gun rom pas. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives. Ok, attesté, 30 juin. Master Detective Archive. Ok. Ok, attesté, attesté. Wings of the Heart take flight once more. Ah, Batman Kaitos. A remastered collection of both Batman Kaitos games, originally released on Nintendo Game Boy, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful trip on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. Le, le style bien à l'ancienne. Hein. Le, le style bien à l'ancienne, c'est-à-dire euh, zone fixe avec un personnage qui se déplace. Là, là au, niveau, au niveau du graphisme, le, le, trait, le trait sur les personnages, on voit que c'est du vieux. On voit que c'est du vieux. Alors oui, ça a été, ça a été euh, rebanné, hein. c'est plus joli qu'à l'original. Mais le trait, enfin, le trait de l'époque, on voit que c'est un jeu ancien. Allez, bah, ils, ont, ils ont beaucoup de jeux là, on voit beaucoup de jeux, c'est pour juin, euh, juin, juillet, mars. Euh... Que, que dire, que dire. Ah Alors ça, ça va sortir l'été, bien sûr. Pour faire, euh, genre, on va créer la hype. Euh... Allez, on va, on va s'échanger les villes. Euh... Voilà, on va construire notre, notre maison, notre île. On va partager, on va envoyer des invites. Voilà. Voilà, fait, fait à manger, fait des trucs. Oh, C'est mou. C'est l'Animal Crossing pour l'été. Ils ont, ils ont pas l'heure que c'est sorti l'été, mais je pense... Euh, Vas-y, euh, c'est du juin, juillet, ça. Alors, on veut, on veut faire... Euh, en plus, c'est du level 5. Ils ont même pas mis de date. Level 5, ils se sont mis dans ça, quoi. Oh, c'est... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, Bronx. Bonsoir. Alors, Professeur Layton. Sur les tonnes, New World, Steam. Nos mystères ont commencé. Ah voilà, c'est juste un teaser. Voilà, Mario Kart, elle est fait péter des, euh, des nouvelles pistes, euh, véhicules. Euh... Allez. Alors, co comme je l'ai dit, le jeu, 50 millions. Hein. Ils sont à 50 millions d'exemplaires, il me semble. C'est le jeu le plus vendu de la Switch. Et c'est un jeu Wii U à la base. Ok, donc on a, on a les motos euh, du Double Dash. Huit circuits, huit circuits, un personnage. Ok. Alors on, on, on aura remarqué que sur la Switch, n'aura jamais son euh, Mario Kart à lui, euh, à lui tout seul. Ce sera un. 
notre non, dernière annonce, eh ben, le, temps, le temps passe vite et en tout cas, euh, rien de bien euh, solution. Bon, c'est du Zelda, c'est derrière un dernier truc, c'est Zelda, c'est euh, pas... Euh... Ouais, ouais, c'est du Zelda. Vu le monde, euh, les, euh, les dessins, les machins, le volcan, c'est du Zelda, ça. Voilà, les amis, c'est confirmé, c'est le nouveau Zelda. Alors allons-y. fidèles serviteurs, mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant Comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Alors le monde a l'air euh, gigantesque. Graphiquement, c'est mieux que Breath of the Wild, légèrement. Légèrement. Euh... Après, c'est assez... Il euh, y a plus de relief. Il y a plus de relief. Mais par exemple, il euh, n'y a pas grand chose qui se passe euh, là sur les plaines. Regardez les plaines. Il y a beaucoup de déserts quand même. Tears of the Kingdom. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Ok, donc le, le 12, 12 mai. 12 mai, donc c'est dans pas très longtemps. Mai. En tout cas, voilà, bon, c'est sûr, ça va être joué. Alors, il y a quoi dans l'édition collector L'édition collector. Donc, il y a un amiibo dans l'édition collector, il n'y a même pas une figurine. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sur Breath of the Wild, t'avais une, une figurine, t'avais une statuette, quoi. Ah, c'était que ça Sérieux C'est fini, hein Oh là là 